，终于有人肯帮忙了。高义德虽然没给我打包票，但凭他在海城的人脉，这事应该能解决，只不过是花多少钱的问题。贾大龙下车看了看四周，发现贾二虎和温如玉已经不见了踪影。此时，温如玉看着换上新衣服的贾二虎，脸颊莫名的绯红起来。还真是人靠衣裳马靠鞍，没想到这小子打扮起来还挺帅。温如玉习惯性的挽起贾二虎的胳膊，走出店门。怎么办？我想抽开手臂，但又舍不得。温如玉，白主任，你也来逛街啊？这位小帅哥谁啊？他是老贾的弟弟二虎。二虎，这是我们高副校长的爱人，也是开发区办公室的白主任。你们家老贾什么时候冒出一个弟弟来？大龙、二虎，他们还是亲兄弟啊？当然是亲兄弟。怎么，你没听高副校长说过吗？没有呀，我们家老高知道吗？当然，不信你回去问问就知道了。如玉，你们家不会上演《金瓶梅》吧？我说白大主任，咱能正经点吗？这可不像是领导夫人说的话。在我面前还假正经，看看他那体格，你再也用不着整天面对老贾，像个怨妇似的了。趁着这个小贾还没开支，多在他身上下下功夫，说不定还白捡一个处男呢。你胡说什么呢，白大主任？都说三十如狼，四十如虎，你这如狼似虎的年纪，是不是被高副校长折腾得不过瘾，自己想换胃口？去拿我说是吧？<笑>我倒是想老牛吃嫩草，可架不住你近水楼台先得月，肥水不流外人田呀！天啊，你今天是怎么了？什么话都敢说？是不是高副校长日理万机，操劳过度，长时间没有犁田，把你给荒芜了？哈哈，你还真别立贞节牌坊，我就不信你能忍老贾一辈子！得得得，我说不过你，咱们走吧。白主任好，贾老师，你怎么没一块逛商店呀？我刚刚有点事，怎么一个人逛街呀？我们送你回家吧。不了，我开了车过来。此时，白洁平转头看了贾二虎一眼，接着向贾大龙问道：“你这弟弟可比你帅多了，究竟是你走了种，还是你弟弟走了种呀？”啊、我像我吧，他像我吗？男人像娘有福呀。好了，不打搅你们了。哎，白主任，你等等，高副校长跟你说起过我弟弟吗？没有呀。怎么了？是这样的，我弟弟刚刚刑满释放回来，能不能麻烦你替他找个工作？你们开发区外资和合资的企业多，能不能把我弟弟介绍过去啊？我去，怪不得他弟弟看上去就带有一股杀气，原来是从监狱回来的呀！他犯了什么案子？不会是欺负女人吧？不是不是，他是失手把人给弄残废了。我会留意的，只是把握不大，一般的公司都不会使用有前科的人。谢谢你，白主任。此时，白洁平正准备走向自己的轿车时，刚好一辆轿车停在了他的车前。哎，别停这，我的车要出来。真牛不错，真的。贾大龙看到白洁平的车被挡住了，立即对温如玉和贾二虎说道：“你们先上车吧，我过去看看。”喂，怎么停车了？美女，有事吗？你们没看见里面停着车吗？你们挡在这里，我的车怎么出来？哎呦，美女，我看今天天气不错，反正这车现在也出不来，要不我们去咖啡厅坐坐？坐什么坐？你有病吧？还不赶紧把车挪开！美女这么厉害，一眼就看出我们老大有病，我们老大阳痿，要不你替他治治呗？呸<笑>！流氓！你们再不挪开，我就报警了！哈，报警！警察要是来问你，我怎么流氓了？是摸了你上面还是下面？你怎么回答、啊？你你们别气了，美女，你看你两个大灯都鼓起来了，别再报了。怎么了，白主任？他们耍流氓。此时贾大龙看到车子里面的四个大汉，顿时吓得浑身哆嗦了一下。他做梦都没想到里面居然坐着这么一群货色。不，各位兄弟，我们白主任有事，麻烦你们让一下好吗？妈的，滚一边去！你你们要是这么蛮不讲理，我们只好报警了。你小子要报警是吧？行，我来给你点素材。你们凭什么打人？老子打人还需要理由吗？闲着也是闲着。他话还没说完，只见一个黑影朝自己飞来，随、嗯、后整个人被踢飞了出去。这小子这么厉害！此时，其余三人也朝贾二虎冲去。贾大龙见状，下意识的朝后退了一步。你们想干什么？小心啊！就在大家还没反应过来是怎么回事的时候，只见两个大汉仰面跌倒。血肉模糊的地方露出一截白骨，看得人心惊肉跳，毛骨悚然。草泥马，疼死老子了！你说什么？大哥饶命，饶命！疼疼，还耍流氓吗？不耍了，再也不耍了。还打人吗？不打了，不打了！大哥饶命啊！都给老子老实趴着。说完，贾二虎直接走过去，伸手托起车尾的保险杠，把轿车直接挪开，看得大家瞠目结舌。你走吧。哦，好，如玉，你们也赶紧走吧。咱们走。
。回去的路上，温如玉半天都没回过神来。这次他算是真正理解了贾大龙为什么那么怕贾二虎跟人动手。这小子也真是的，不动手则已，一动手就把人往死里弄。看来以后真的不能让他惹事。就在这时，白洁平的电话打了过来。谁？谁的电话？喂，白主任，有事吗？那什么，你们刚刚不是说？想给老贾的弟弟找份工作吗？你们学校好像要招保安，要不我跟老高说说，让老贾的弟弟来做保安吧。你问问他弟弟同意不同意？愿意。那就麻烦你了，我等你的消息。他同意了吗？嗯。贾大龙也没想到白洁平这么快。就答应给贾二虎安排工作，当然他也清楚这不是自己的面子，而是贾二虎的行为让白洁平不得不还这份情。我们学校的保安好呀，没有什么危险性，而且待遇还不错。只不过以后最好是明哲保身，千万不要多管闲事，更不要招惹是非。我从来不招惹别人。那是，那是。车子进入小区门口的停车场，而停车场上三三两两的站着几个小混混。这些人不会是来找二虎的吧？停车！怎么了？你们先回去。说完，贾二虎直接朝途军的那辆豪车走去。